Saa kumi na mbili kamili Afrika ya Kati sawia na saa moja kamili Afrika Mashariki asubuhi njema popote pale ulipo mimi ni Ron Clifford it karibu kwa amka na BBC katika amka na BBC asubuhi ya leo Kenya yafunga kabisa shughuli zote za kidini katika juhudi za kukabiliana na korona lakini vipi jirani wa karibu Tanzania tusiogope kwenda kumtukuza na kumsujudu Mungu na ndio maana sisi serikali hatukufunga ibada misikitini wala makanisani Rwanda yafunga mipaka yote ya nchi hiyo na watu kuamrishwa kusalia majumbani katika juhudi za kudhibiti corona na katika gumzo letu asubuhi ya leo Je, hatua zilizochukuliwa na serikali zetu zinatosha ili kuzuia maambukizi ya corona? Karibu kwa makala ya kipekee ya corona katika amka na BBC lakini kwanza mkhtasar wa habari za dunia na Hamida Abubakar. Asante sana Ron Cliff. Rais wa Marekani Donald Trump amelezea janga la virusi vya corona kama jaribio kubwa la kitaifa kwa taifa lake. Ameyasema hayo alipokuwa akitangaza msaada wa dharura wa kimatibabu kwa mji wa New York, California na Washington. Hospitali za nje zitajengwa na kuweka maelfu ya vitanda vya ugonjwa huku meli ya askari wa majini ikipelekwa Los Angeles kutoa msaada zaidi. Mkuu wa huduma za ulinzi wa raia nchini Italia Angelo Borelli ameelezea tahadhari kuhusu takwimu za hivi karibuni za maambukizi mapya ya virusi vya corona pamoja na vifo vinavyotokana na virusi hivyo jana Jumapili Italia ilirekodi idadi ndogo ya maambukizi mapya na vifo Waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe amekiri kwamba michezo olimpiki ya Tokyo inayofanyika wakati wa majira ya joto huenda kahairishwa kufuatia kuenea kwa virusi vya corona. Amezungumza hayo baada ya mkuu na riadha duniani Sebastian Ko kusema kwanza kuwa mich, kwa, kusema kuanza kwa mchezo hio mwezi Julai ni jambo lisilowezekana. Nadhani michezo hii lazima iairishwe ndio uamuzi muhimu wa kufanya kwa sasa ikiwa tutataka kuwa na michezo ya kawaida bila wanahabari kuripoti masuala ya corona na kuwa na hofu hatua hiyo kwa sasa ndio inayofaa na hatimaye wanaharakati upinzani nchini Gini wamesema kuwa watu kumi wameuawa katika mapigano wakati wa kura ya maoni kuhusu katiba mpya iliyofanyika siku ya Jumapili. Wakosoaji wamesema kura hiyo ilikuwa ni njama ya Rais Alpha Konde kusalia madarakani kinyume cha sheria hii ni BBC. Mkutasa wa habari umesomwa na Hamida Abubakar unasikiliza mkana BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC matangazo haya nasikika kupitia kaunti FM, Most FM na Radio Sahara nchini Kenya pia unaweza kutusikiliza kwenye mtandao wetu bbcswahili.com ama kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili. Hii leo uko nami Ron Cliff Odit na tuanze na taarifa yetu kuu serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepiga marufuku uchuzi wa bidhaa mitaani na kufunga masoko yote baada ya wagonjwa wawili wa corona kufa nchini humo. Huku nchi hiyo sasa kirekodi si 30 za maambukizi ya virusi hivyo kutoka Kinshasa mbelechi msoshi na taarifa zaidi kwa mjibu wa serikali ya DRC kifo cha wagonjwa wawili ambao walikuwa na virusi vya corona ni tishio zaidi kwa raia na hiyo inabidi kuongeza mikakati ya kuepuka kuenea kwa virusi baada ya kusitisha shughuli zote katika viuhu vikuhu, shule kufunga makanisa bana vilabu serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo yameona ya kwamba soko zimebaki zimeendeshwa kama kawaida ijapo ni miongoni mwa njia zinazorahisisha kuenea kwa virusi vya corona baada ya mkutano wa dharura kati ya waziri mkuu na baadhi ya wasimamizi wa masoko za mitaa ya Kinshasa Serikali imesema watuuzi wote wa bidhaa vingine kama si vyakula au vitu vingine vya muhimu kwa raia wakati huu hawaruhusiwa tena kuingia kwa sokoni kwa mujibu wa gavana wa Kinshasa wakati mtu nakabiliwa na janga la corona na kumeripotiwa vifo vya watu hakuna maana ya kuona umati wa watu sokoni Jantiningo bila ni gavana wa Kinshasa These articles non essentiels ni vitu visivyo vya muhimu kwa wakati hundo tumepiga marufuku kuzuru katika masoko haswa katika soko kuu ya mji soko ya liberté soko ya gembela soko ya matete na masoko mengine yanayopatikana katika mji wa Kinshasa hadi pale tutakapotoa ruhusa tumeamuru tu maduka ya vyakula ndio itafungua milango lakini biashara zingine tumesitisha kwa muda les autres produits sont momentanément suspendus Serikali ya Jamhuri ya Kongo 
yamelazimisha gari za usafiri wa umma kupunguza idadi ya wabiria au wasafiri mfano teksi ndogo imelazimishwa kubeba watu watatu yani wateja wawili nyuma mmoja mbele tofauti na jinsi walikuwa wakibeba wateja tatu nyuma na mmoja mbele basi ya umma ya serikali maarufu Transco ambayo alikuwa anabeba watu zaidi ya sitini hivi sasa yamelazimishwa kubeba watu ishirini tu dereva wote atakayeenda kinyume na maagizo haya atalipa faini Mwishoni mwa wiki jana ni msaidizi wa waziri wa uchumi wa DRC ndo alifariki duniani kabla serikali kurekodi kifo hicho cha pili Tu songe mbele na matangazo yetu sasa na Kenya imetangaza visa vingine nane vya maradhi ya COVID-19 au corona na kufikisha 15 idadi ya wagonjwa na ugo ugonjwa huo huku serikali ikitangaza mikakati mikali ya kukabiliana na homa hiyo serikali sasa imefunga kwa muda usiojulikana maeneo ya ibada kama misikiti na makanisa huku bana maeneo ya burudani yakifungwa pia Emano ligunza na taarifa hiyo Kenya hile wanamka chini ya masharti makali sana katika juhudi za serikali hii kujaribu kukabiliana na maradhi ya COVID-19 au corona na baadhi ya maagizo haya ambayo serikali imetoa ni kufuatia kupatikana kwa kesi nyingine nane katika taifa hili na kufikisha uh, 15 idadi ya kesi za maradhi haya nchini Kenya. Mutai Kagwe ni waziri wa afya wa Kenya. So in the coming week, kwa hivyo katika wiki zijazo mtashuhudia juhudi za serikali za kutekeleza masharti yaliyowekwa ili kuhakikisha kuwa kila hatua inayochukuliwa wa ni sawa mikutano yote ya barabarani ambayo sio muhimu zisifanyike kaeni nyumbani ikiwa hauna shughuli yoyote mjini madukani nenda nyumbani watu wanagonjeka kwa sababu walikutana na mtu mwingine watu wanne tunaozungumzia hapa baadhi yao ni watalii wamezuru vituo vya burudani wamekwenda hotelini na wametengamana na baadhi yetu ndio maana tunasema kwa sasa hali sio kama kawaida. Aidha waziri ametangaza kusimamishwa kwa safari zote za ndege ambazo zinaingia nchini Kenya kuanzia siku ya Jumatano na wale ambao watafika katika taifa hili watalazimishwa kujitenga kwa muda. Watu wote watakaowasili nchini Kenya kuanzia leo hadi siku ya Jumatano iwe ni wa Kenya au raia wa kigeni ni lazima wajitenge kwa siku 14 katika kituo maalum cha serikali kwa gharama yao wenyewe. Tumegundua kuwa kuna baadhi ambao hawatimizi masharti ya kujitenga. Hivyo basi mtu yeyote ambaye atakiuka agizo hilo atakamatwa na kutengwa katika kituo maalum cha serikali chini ya ulinzi kwa siku 14 na kisha kufikishwa mahakamani mani kuambatana na sheria in accordance with the public health act Hayo najiri huku serikali ikitangaza kwamba itamfungulia mashtaka naibu gavana wa jimbo la Kilifi ambaye alikataa kujitenga baada ya kuwasili nchini Juma lopita. Katika mataifa jirani Ethiopia vile vile imetangaza mikakati ya kukabiliana na swala hili la corona kufuatia kuongezeka kupatikana kwa kesi mbili zaidi na kufikisha moja idadi ya visa ambavyo vimeripotiwa katika taifa hilo. Wale wote ambao watafika katika nchi hiyo katika kipindi hiki watalazimishwa kujitenga kwa muda wa siku 14 kabla ya kuruhusiwa katika taifa hilo. Hayo ni baadhi tu ya mikakati ambayo mataifa katika kanda hii ya Afrika Mashariki na upembe wa Afrika yanachukua ili kukabiliana na maradhi haya huku visa vingi zaidi vikiendelea kuripotiwa katika bara la Afrika. Wiki moja tu baada ya kisa cha kwanza kutangazwa nchini Tanzania idadi ya watu walioambukizwa virusi vya corona imepanda na kufikia watu kumi na wawili. Lakini tofauti na mataifa jirani ambayo yamepiga marufuku mikutano ya hadhara pamoja na shughuli zote za kidini, Rais John Pombe Magufuli anasema serikali yake haitatekeleza mikakati sawia na hiyo. Tusiogope kwenda kumtukuza na kumsujudu Mungu katika imani zetu kila mmoja kwa wakati wake na ndio maana sisi serikali hatukufunga ibada misikitini wala makanisani kwa sababu tunajua huku kanisani na misikitini ndipo kwenye uponyaji wa kweli na ndio maana hata nilivyokuwa nakuaminika hapa sikuogopa 
Korona ambaye ni shetani aweza kakaa kwenye mwili wa Yesu atakuwa ameshaungua huko huko mbali. Lakini hali ikoje kisiwani Zanzibar? Hebu tumsikilize Sami Awami. Wali imetokezea ambapo maradhi yalipokuja tayari ilikuwa ni low season lakini inapokuwa low season inakuwa haianguki kiasi kama hiki. Hassan Omar huyo mfanyakazi katika hoteli ya Shangani visiwani Zanzibar ananieleza hali ilivyo kwa sasa. Hassan amekuwepo katika sekta ya utalii kwa miaka kumi na tatu ameona msimu wa watalii wengi na msimu wa watalii wachache. Lakini hajawahi kuona hali mbaya ya kuyumba kwa sekta ya utalii kama inavyoendelea hivi sasa Zanzibar. Watalii wamekauka, biashara imedorora na maelfu ya watumishi kukosa vyanzo vya mapato. Hasani huyu hapa tena ananieleza zaidi. Mimi nimeathirika kiukupi kwa maisha kwa sababu unategemea pengine unakuja kazini, pengine unaweza hata kuzungumza na wageni, ukaweza kupata japo pesa yoyote. Kwa hiyo unakuta hamna wageni mshahara ndio hamna kwa hiyo inabidi ujipange na kufanya kitu chengenye unajua Zanzibar yetu ile kufanya kazi mbadala hafla hafla kama hii huwezi kuipata huwezi sababu ni kitu ambacho kitegemea hadi hivi sasa kuna mgonjwa mmoja tu visiwani Zanzibar aliyethibitika kuwa na maradhi haya ya korona lakini ili kuzuia pasiwepo mlipuko serikali visiwani humo imechukua hatua kadhaa moja kupima joto watu wote wanaoingia Zanzibar kupitia bandari na kiwanja cha ndege lakini pili kuzuia ndege za moja kwa moja kutoka nchi za Ulaya kama Italia na mwisho wa wiki hii serikali imesema wageni na wenyeji wote wanaoingia Zanzibar watalazimika kuwekwa katika kambi maalumu chini ya uangalizi kwa muda wa siku kumi na nne kwa gharama za wageni wenyewe hatua hizi ni za muhimu na zitasaidia sana kupunguza maambukizi lakini zitafanya pia hali katika sekta ya utalii kuwa mbaya zaidi na watu wengi zaidi kuathirika kiuchumi. Ali Kidao ni mtembezaji wa wageni visiwani Zanzibar. Hali yangu iko tete kwa sababu sina pesa kwa sababu sijatarajia kama itakuwa hivi. Na kwa ninapokwenda hakuna njia nyingine ya mbadala ya kupata kitu kingine yani kwa mfano kupata njia ya kufanya biashara mimi ngapata pesa kwa sababu hata huko ninapotaka kwenda kama mfano nimepata msingi lakini ningefanya biashara mitaani haitoki kwa sababu sio utalii tu mpaka sekta nyingine za biashara zimetoka wiki chache zilizopita waziri Hamad Rashid aliniambia serikali visiwani humo inaangalia namna ya kupanua vyanzo vya mapato kutoka sekta zingine kwa namna jinsi sekta ya utalii inavyoendelea kuathirika jitihada hizo zinaonekana kuhitajika kwa haraka zaidi ili kunusuru uchumi wa Zanzibar Samia Wami BBC Dar es Salaam. Na sasa tuende moja kwa moja kwa studio zetu Dar es Salaam kwa Shadrack Mansasu na taarifa za sporti. Shukran sana uh, Ron Clifford Ditch ni kwamba baada ya kusitishwa kwa shughuli mbalimbali za kimichezo Tanzania bara na visiwani Zanzibar kutoka na ugonjwa wa virusi vya corona wafanya biashara ambao wanategemea kufanya biashara zao kupitia michezo wanalia na hali ngumu ya kiuchumi wanaokutana nayo kwa sasa baada ya kukosa wateja kwenye biashara zao. Zanzibar na Tanzania bara Uh, shughuli zote za kimichezo zimesitishwa ni mpaka pale ambapo janga hilo ugonjwa virusi vya corona litakapokuwa limemalizika au kutokomezwa kabisa kamati ya olimpiki ya kimataifa ya mashindano imesema kwamba inazingatia zoezi zaidi ya kuahirishwa kwa michuano ya Tokyo Japan mwaka huu na imejipa muda wiki nne kufanya maamuzi kuweza kuahirishwa kwa mashindano haya bodi ya utendaji ya olimpiki ilikutana jana Jumapili huku kukiwa na shinikizo kutoka kwa wanariadha na kamati ya kitaifa olimpiki kwa michezo hiyo kuchelewesha kwa sababu ya janga la ugonjwa wa virusi vya corona na mchezaji wa klabu ya Shandong ya Uchina na timu ya taifa ya Ubelgiji Maureen Felain amepata maambukizi ya ugonjwa wa virusi vya corona baada ya kutua nchini China akitokea Ubelgiji Felain alijiunga na klabu ya Shandong mwezi Januari mwaka jana akitokea katika klabu ya Manchester United ikiwa ni siku mbili tu baada ya kutua nchini Uchina kujiunga na klabu yake na kaweza kupimwa na kupata majibu yakionyesha kwamba mchezaji huyo tayari amekwishapata maambukizi ya virusi vya ugonjwa wa corona Ron Cliff na kumea hapa katika dondoo za kimichezo ila tu ni kusiendelea kuchukua tahadhari dhidi ya ugonjwa wa virusi vya corona Shukran shukran sana Shukran sana Shedi uh, bila shaka lazima kila mtu achukue umakini sana na kuwa mwangalifu wakati huu ambapo janga la corona liko pamoja nasi. 
Unasikiliza amka na BBC kutoka idara ya Kiswahili ya BBC taarifa kuwa asubuhi ya leo Kenya imefunga kabisa shughuli zote za kidini katika juhudi za kukabiliana na corona lakini jirani wa karibu Tanzania anasema bado watu watarusi wa kuendelea kwenda makanisani na baadaye hivi punde Mwana mziki Timothy Kitui kutoka Bungoma Kenya na ushauri wake kuhusu corona. Tusonge mbele na matangazo yetu ya mka na BBC na maelfu ya madereva wa malori na abiria wamekuwa mabada ya Uganda kufunga mpaka wake na Kenya kufuatia kisa cha kwanza cha maambukizi ya virusi vya corona kuripotiwa nchini humo kutoka Kampala Isaac Mumena na maelezo zaidi Mwanaume mwenye umri wa miaka 36 aliyekwenda Dubai kwa shughuli za biashara mnamo tarehe 17 mwezi huu ndiye raia wa kwanza wa Uganda kubainika rasmi kuwa muathirika Abiria wote waliowasili naye kwenye ndege ya Ethiopia Airlines wameweka karantini huku mgonjwa mwenyewe akirazwa katika hospitali kuu mjini Entebbe. Maafisa wa ngazi za juu wa Wizara ya Afya wamesimulia kuwa walimshuku mgonjwa huyo baada ya kupima halijoto yake ikawa juu ya kiwango cha kawaida. Ikathibitika kuwa ana kirusi cha COVID-19. Amesema waziri wa Afya wa Uganda Jane Acheng. The Ministry of Health Reassures the general public. Wizara ya Afya ingependa kuathibitishia umma kwamba hatua zote zilizotakiwa zimechukuliwa kumtambua mgonjwa huyo katika uwanja wa ndege na pia kumtenga sehemu maalum kwa ajili ya matibabu. Pasporti za wasafiri waliokuwa kwenye ndege hiyo zimechukuliwa na idara ya uhamiaji na orodha ya abiria waliokuwa kwenye ndege hiyo imechukuliwa na wote wamewekwa kwenye karantini. And all the travelers were put under quarantine. Wakati haya ya kijiri Raisi Yoweri Museveni ametoa agizo mipaka yote ifungwe kwa watu wote wanaoingia au kutoka. We have decided to take the following measures to prohibit all incoming passengers. Tumeamua kuchukua hatua zifuatazo kupiga marufuku wasafiri wote wanaokuja nchini Uganda, aidha wamesafiri kwa ndege au mabasi na njia ya maji. Tumepiga marufuku wasafiri wote wanaoingia Uganda kutua katika kiwanja chochote cha ndege. Hakuna mtu anayeruhusiwa kuingia Uganda kwa njia ya barabara au maji. Mabasi, mabasi madogo, boda boda haziruhusiwi kuingia nchini Uganda. Pia wanaotembea kwa miguu au wanaoendesha baiskeli. Also pedestrians walking on foot or people riding on bicycles will not be allowed to enter Uganda Bana bero bana ba mulembe corona ichire bana ba mulembe lero mulembe kweru 1 meter away muziki pasta Timothy Kitui kutoka Bungoma Kenya na wimbo wake One Meter Away anaelezea kuhusu mkakati ambao umetangazwa kimataifa kwa mtu kukaa umbali wa takriban mita moja na mwingine ili kuzuia maambukizi ya virusi vya corona kwa Kiingereza tunaoita social distancing One meter away. Lakini je, hilo linatosha kwamba watu wakae umbali wa mita moja kutoka kwa mmoja na mwingine? Hayo ndio tunayojadili katika gumzo letu asubuhi ya leo. Nina Edward Kipkosgei, ni raia Mkenya anaishi nchini ya Australia na vile vile tunaye Mobelo Bandio ambaye ni raia Tanzania anaishi nchini Marekani. Asubuhi ya leo katika gumzo letu tunauliza je, mikakati ambayo imewekwa inatosha kuweza kushughulikia kuzuia maambukizi ya virusi vya corona? Nianze na wewe Mobelo Bandio. 
uh, ukiwa Marekani kando na watu kutosalimiana kwa mikono ambayo ni jambo ambalo sasa tumeliona liko kawaida ni nini kingine ambacho kimefanywa nchini Marekani kuzuia maambukizi zaidi ya corona kwa mahimiza watu kuendelea kubaki nyumbani kwa hiyo ni kati ya mikakati ambayo imeweza kuchukuliwa lakini pia uh, huduma nyingi sasa zinaanza kufanyika mbali na kwa mfano kama ibada kama walivyozungumza ambavyo Kenya wamefanya hazifanyiki za moja kwa moja wanatumia teknolojia na mambo mengine. Kwa hiyo hiyo ilitaja kama social distance ni kati ya vitu ambavyo vimefanyika kwa kiasi kikubwa sana na pia vimefanikiwa sana. Naam, uh, Edward Kipkosgei nchini Australia, uh, je, yeah, mipaka imefungwa maana mataifa mengi sasa yamefunga mipaka yake kwa wageni ili wageni wasiweze kuingia? Kabisa, uh, kwa sasa tuna serikali imetangaza mikakati ya kuzuia wageni kuingia Australia. E, japo kuwa e, waraia wa, wa, wa Australia wanaruhusiwa kuingia kufikia Jumapili usiku saa tatu ilikuwa wametangaza kuwa kama unanuia kuja Australia na we ni raia wa Australia unaruhusiwa wageni wale, wamekatazwa kuna majimbo ambayo yamefunga mipaka yao kabisa kama Northern Territory ambayo naona kuwa hiyo mikakati imezaidia kwa sababu uambukizi umepungua kwa ukubwa kwa sasa uh, idadi ni watu wanne kwa kwa kwa, kwa jimbo hilo uh, ukilinganisha na jimbo la New South Wales ambayo imekuwa na imeathirika kwa kubwa kwa idadi ya watu 469 naam ikifuatiwa na jimbo la Victoria ambayo iko na idadi ya watu 229 uh, jimbo lingine ambayo linafuatia ni Queensland ambayo iko na idadi ya watu 221 ah uh, shukran sana kwa yes. takwimu hizo na kwamba mikakati iliyowekwa inasaidia nirudi kwako mubelo bandio mm-hmm. uh, kama ulivyotaja Kenya imepiga marufuku kabisa sasa ibada za kanisani na swala za pamoja misikitini lakini rais John Pombe Magufuli wa Tanzania anasema ibada iendelee kwa mtizamo wako ipi njia sawa <laughs> na chelea kutozungumza sana kama wanasiasa ama kama mtaalamu wa afya lakini kwa namna ambavyo umeelezwa haya maradhi kwa sababu haya ni maradhi mapya hakuna hata mmoja ambaye anaweza akatumia historia katika maradhi haya kwa hiyo kila watu wataalamu na wanasiasa wanajitahidi kwa kadri ya uwezo kutumia kila ambacho wanacho na taarifa ambazo wanazo kuweza kuepusha madhara zaidi hasa katika ile kudhibiti mlipuko na ito flatten the curve kwa hiyo namna yote ambayo itawawezesha watu kukaa kando itasaidia kwa sababu kasi ya kusambaa kwa haya maradhi ni kubwa sana. Hivi tunavyozungumza leo Governor wa New York anasema kwamba yeye anakadiria asilimia 40 mpaka 80 ya wakazi wake wataathirika. Na umeshasikia kwamba kule California amesema zaidi ya nusu ya jimbo lake pia wataathirika hapa tunazungumzia watu milioni 25. Kwa hiyo chochote kitakachofanya kuwatenga watu kuweka mbali na maambukizi ndio hatua sahihi. Na Edward Kipkosgei swali ambalo kila mtu anajiuliza jukumu, ku, jukumu kubwa la kujilinda ni serikali ama kila mtu binafsi? Manake hapo ndio pia utata unakuja. Watu wanasema serikali iweke sheria, watu wengine wanasema hapana, wewe kama mtu binafsi tekeleza jukumu lako. Ni kweli serikali imetekeleza jukumu lake la kuhamasisha wananchi. Pia waajiri pia wamewahimiza wafanyakazi wao kuwa kama unaweza kufanya kazi kiwa nyumbani. Pia wameweka wame, mikakati ya kuona kuona kwamba watu ambao kazi yao haitajiki kwa haraka wanaweza kufanya kazi wakiwa nyumbani. Ijapo kwa wale wanafanya kazi kwa msari wa mbele ili kupeana huduma za ambazo za muhimu kwa kwa watu kwa sekta ya afya ndio ndio wanaruhusiwa kwenda makazi na wengine na pia wanahimiza wana watu ku, kutotengamana kwa sababu panapo watu wengi kuna no. um, chance ya kuwa hizo 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 virusi itaendelea ku, ku, kuendelea ku, kusambaa ku, Uh, Mubelo baadhi ya watu inaonekana bado hawa, hawako tayari kufuata kabisa sheria zinazowekwa. Nini kinapaswa kufanywa sasa? Watu wenyewe watambue kwamba hii ni, ni mapambano ya jumla lakini anahusisha mtu mmoja mmoja. Nimwambia watu hii ni kama pamba. Pamba kama ilikuwa kavu, ukiloanisha hata kama utaikausha vizuri, thamani yake haitakuwa ile ile. Afya yako unaweza usifu lakini afya yako haitakuwa the same kama utapona. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini ifike wakati ambao serikali pia ita, ita, itafika sehemu itaanza kulazimika kulazimisha watu kukaa kando kama ambavyo imetokea Italia au itafika sehemu ambayo watu wataanza kukosa huduma kwa sababu tu ya ule mlipuko. Cha muhimu watu watambue kwamba wao safari kwa mara ya kwanza uzalendo unaanzia katika mtu binafsi kutambua mahitaji kwamba Nam. kama kasi itaendelea serikali yetu iweze kutuzuia kwa lazima mtu mmoja mmoja ashiriki kabla hajalazimishwa na serikali asante sana mubelo bandio na vile vile edward kipkosgei kwa kuweza kusema nasi asubuhi ya leo katika gumzo
One meter away. Yaani katika kila unachofanya unakaa umbali wa mita moja wewe na mwenzako. Wacha nigeukie ukurasa wetu wa Facebook ambapo matangazo haya yanakuja moja kwa moja. Na Elifuraha Mangi anasema Uganda maamuzi mazuri kuliko yoyote wamechukua tahadhari ya kweli. Ismaili Rajabu anasema kwa nini WHO inatolea macho Afrika? Sisi wa Afrika Ah kwani hatufi na ugonjwa ukweli ni kwamba sote tunaathirika haya kutoka Afrika Kusini Ismail Rajabu shukran sana ah, peace midamie kutoka Arusha Tanzania anasema anafurahia matangazo haya Mungu atunusuru na ilijanga baya la corona Naam ni amka na BBC eh, kutoka idhara ya Kiswahili ya BBC tusonge mbele sasa na matangazo yetu na Rwanda imefunga mipaka yote ya nchi hiyo na watu kuamrishwa kusalia majumbani katika juhudi za kudhibiti maambukizi ya virusi vya corona Wizara ya Afya ya Rwanda imetangaza kwamba hadi sasa ni watu 17 waliothibitishwa kuwa na virusi hivyo na wanaendelea kupokea matibabu Ive Bucha na kutoka Kigali na taarifa zaidi Mji wa Kigali ukiwa na ukame wa watu na magari yakiwa machache mno kufuatia uamuzi wa serikali kuamrisha watu kusalia majumbani kwa hofu ya kusambaa kwa virusi vya corona. Kadhalika serikali ilitangaza hatua nyingine nyingi kali zikiwemo kufunga mipaka yote ya nchi na kupiga marufuku ziara za watu kwenda mikoani. Waziri wa Afya Dr. Daniel Ngamije amesema serikali inajaribu kila njia kudhibiti maambukizi zaidi. Hicho tugomba kuilinda Idadi ya walioambukizwa inazidi kupanda na karibu wote wako mjini Kigali pamoja na watu waliokutana nao wote wako Kigali. Kwa hiyo tusipodhibiti safari za mikoani tutajikuta tukiwa na makundi ya wagonjwa mjini Kigali na makundi mengine katika kila mkoa au katika kila wilaya. Hatua nyingine zilizochukuliwa ni pamoja na watumishi wote wa serikali na wa kibinafsi kufanyia kazi nyumbani. Vilabu vya pombe na maduka yasiyo ya chakula pia yamefungwa huku usafiri wa bodaboda boda ukisitishwa. Katika sehemu za madukani wananchi waliokuwa na hofu wameonekana wakinunua bidhaa za chakula huku baadhi yao wakihofia hali itakuwaje. Wananchi wengi hawana uwezo wa kifedha. Wengi tunaishi siku kwa siku na mtu hupata chakula kwa sababu ametoka nyumbani. Itakuwa vigumu kumudu hizi wiki mbili. Ingewezekana benki zikakopesha watu chakula. Kama banki ala hadi wengi akabaya shiraho nyingi za nyoko haba abantu ibyo kurije. Kulingana na Wizara ya Afya ya Rwanda hadi hivi sasa ni watu 19 walioambukizwa virusi vya corona miongoni mwao mtoto mchanga wa miezi kumi. huku wengine wapatao 688 wakiripotiwa kuchanganyana na walioambukia na mshukran sana Ive Bucha na kwa taarifa hiyo kumbuka kwamba taarifa hizi unaweza zipata kwa kina zaidi katika mtandao wetu bbcswahili.com na je yeah, mashindano ya olimpiki yatafanyika ama hayatafanyika hilo ndilo swali ambalo kila mtu anajiuliza kumbuka mashindano haya yalikuwa yafanyike uh, jijini Tokyo Japan baadaye mwaka huu kamati ya kimataifa ya olimpiki inaangalia uwezekano wa kuairisha Uh, mashindano haya taarifa hiyo tayari imewekwa katika mtandao wetu wa bbcswahili.com ukifika pale unaweza ukaisoma pamoja na taarifa nyingine chungu nzima binadamu wa kwanza aliyepata ugonjwa huu na wengine wengi basi kwa niaba ya wale wote waliofanikisha matangazo haya mimi naitwa Ron Cliff Odit msimamizi wa matangazo Robert Kipto fundi wa mitambo Winnie Njeri shukran sana kesho tupatane pia pana majaliwa yake Mola